oggi ci facciamo una bella bistecca ma come si fa a fare una bistecca così alta dentro casa fatta bene adesso lo spiego io allora guardate qui il macellaio mi ha dato una bella bistecca guardate vedete bella amarezzata però mi ci ha lasciato questo osso vedete questo osso quanto è doppio mi crea un problema allora faccio così lo levo allora con che coltello il coltello che si usa si chiama boucher che coltello è è un coltello da disosso vedete qua c'è pure starcata così che serve proprio per l'osso per grattare l'osso quando l'osso è tondo no? un goccio d'olio perché così la pungiamo un pochino ed è più facile che fa quella bella crosticina incido le parti grasse così non si, non si contorce griglia o griglia o anche padella antiaderente fate voi una bella padella di quelle di ferro fighe belle forte 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 eh? e nel frattempo abbiamo acceso il forno 200 gradi sopra e sotto ho ventilato uniforme vediamo un po alziamo, alziamo. allora padella anzi la nostra griglia è bella calda vado sei pronti per un murino? vuoi sentire il rumore? la prima volta la faccio dalla parte della ah, così nel frattempo che stiamo facendo il solo che cosa facciamo? il contorno per la vista è così c'è il contorno giusto cicoria no perché non siamo in periodo, in periodo però abbiamo parlato di questi eh, peperoni guardate che belle guardate che belli freschi 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 allora togliamo il sopra tolgo i semetti la parte bianca che è quella che è meno digeribile perché sto facendo così perché voglio lasciare a rondelle li voglio a rondelle oggi sti peperoni perché sono bellissimi giuliamo dei semetti poi così sottili sottili eh? e andiamo a tagliarli tutti quanti allora vediamo un po' un attimino come stanno messi guardate qua ah ah che robetta ragazzi ma quanto è bella ma quanto è bella questa ciccia ma allora nel frattempo che questa va io incomincio a fare i peperoni la peperonata come dice a me quindi abbiamo l'olio l'olio buono abbiamo sommarino agostino amichetto mio lì pure cipolla abbondante qua la peperonata ci vuole vado qui facciamo leggermente ammorbidire la cipolla ma poco 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 vai così oggi siamo carichi vai così poi basilico oggi lo metto così vado intero intero così peperoni guardate che belli questi bei cornetti e colori mamma mia poi due olivette ce le mettiamo eccole qua due olivette da giacca che vai guarda che robetta guarda che spettacolo che roba e un po' di basilico così rotto con le mani poi a me mi ci piace un po' di zucchero dice perché provate Parto. è un cucchiaio il sale cioè oggi pomeriggio si sta sul divano qua di giù ci vediamo qualche film oggi non puoi fare nient'altro dopo sta bistecca sui peperoni devi sta proprio a casa non ti puoi muovere vado allora bistecca andiamo è cambiato il disco ancora un altro pochino facciamo un po' di fumo facciamo un po' di schizzi però alla fine il risultato c'è io mangerei così il pezzetto eh. sarà l'ultimo eh Adesso vi faccio vedere una cosa, senza termometro, ma col dito, ecco qua, vedete il dito va abbastanza a fondo, quindi vuol dire che la carne è chiusa, specialmente su questa parte qua che è più pronta, un po' più cruda, guardate, è ancora troppo fonda, io la voglio medio sangue, sto strano, allora quindi forno, guardate eh, Allora, che succede? 
non sta a contatto col suo grasso, non sta a contatto con l'umidità e non, ha, non avrà sotto quell'aspetto lesso perché le volte la carne sopra è bella croccante e sotto che sta insieme tutto il, loro, il suo liquido è lessa vediamo che succede 8 minuti 200 gradi per non sozzare tutto come diciamo noi a casa metto la carta forno so, sotto alla teglia così il grasso scola sulla carta è più facile per pulire so bravo eh che uomo di casa Peperoncino fresco, vai! Non voglio i peperoni ammosciati così. No, dovrebbe leggermente croccantino. Guardate i bei colori, stupendo. Oh, senti la musichetta. Brava, è qua, eccola qua. Ah, perché così riposa un po' la carne. Non perde il calore, perché noi la chiudiamo bene bene, perché noi li vogliamo bene. Guardate qua così. E poi, così quando la tagliamo, dovrebbe uscire meno liquido e così che vuol dire e anche più succosa sarà ok la sono passata in circa 4 minuti si sì, guardate ancora è bella calda vedete che spettacolo allora andiamo a fare sto lavoro leviamo l'osso ah, mamma mia non vedo l'ora iniziamo con sto ben di dio yeah. guardate che cottura guardate che meraviglia qua dipende da voi sale al fiocchi, eh, sale grosso, quello che volete poi questa meraviglia di veronata e adesso tocca a me assaggiare ma voglio essere bravo buonissima veronata mi raccomando facciamo adesso, sta, facciamo adesso questa roba che è stagione la carne è meravigliosa mi raccomando la cottura fatela così guardate che roba spettacolare mi raccomando altro pezzetto me lo mangio buono